Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Kapten buru-buru berkata, Tuan, jika Nona Raya sudah mati, mengapa orang Jepang menginginkan tubuhnya? Chen Sucipto meraung marah, aku telah membuat kesepakatan dengan orang-orang TMPD sejak lama. Apa yang aku lakukan malam ini bukan untuk membantu Raya melarikan diri, tetapi berperilaku baik untuk beberapa orang. Tidak peduli apakah Raya masih hidup atau mati, Jepang harus menangkapnya kembali dan memberikan penjelasan kepada warganya dengan mengatakan itu. Chen berkata lagi, kamu harus menemukan tubuh raya, dan kemudian pergi ke lokasi yang telah ditentukan untuk menyerahkannya kepada Jepang. Jika kau melanggar perintahku, aku akan membunuhmu. Ketika raya Sucipto mendengar ini, seluruh tubuhnya sudah disambar petir. Tidak hanya wajahnya yang sangat pucat, tetapi air matanya juga mengalir sepenuhnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kakeknya sendiri menginginkannya untuk mati. Jika bukan karena pria di depannya, dia akan terbunuh oleh panah beracun. Pada saat ini, Kapten Buru-Buru berkata, Tuan, aku akan berangkat sekarang, dan aku harus menemukan mayatnya dan mengirimkannya ke pasukan bela diri Jepang. Chen berkata, jika kamu tidak bisa menemukannya, kamu tidak bisa kembali. Baiklah, Tuan, aku mengerti. Kapten setuju, lalu menutup telepon, menatap Tama, dengan memohon berkata, Tuan, jika Chen Sucipto tahu bahwa aku berbohong padanya, dia pasti akan menghancurkan tubuhku. Tama berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, karena kamu telah melakukan sesuatu sesuai dengan instruksiku, maka dengan sendirinya aku akan menepati janjiku. Karena itu, Tama berkata lagi, kalian akan datang ke Jakarta denganku malam ini. Setelah kamu tiba di sana, aku akan menempatkanmu di tempat yang benar-benar aman. Kemudian kamu akan hidup dalam penyamaran untuk beberapa saat dan menunggu aku mengambil alih keluarga Sucipto. Setelah masalah itu diselesaikan, Kalian dapat memulihkan identitas bebasmu dan menjalani kehidupan bebas dengan integritas. Ketika Kapten mendengar ini, dia segera berlutut dalam ekstasi, bersujud kepada Tama, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, kalau begitu, kami semuanya akan bergantung padamu di masa depan. Beberapa orang lainnya juga berlutut. Kesediaan Tama untuk menyelamatkan nyawa membuat mereka sangat bersyukur. Dalam hal ini, tentu saja semuanya mengikuti instruksi dan pengaturan Tama. Tama melihat ke arah Raya saat ini dan berkata dengan lemah, Bagaimana denganmu, si cantik kecil? Aku benar kan? Chen Sucipto itu, si tua bangka, tidak akan pernah menyelamatkanmu untuk kembali ke Indonesia. Semuanya pasti hanya untuk menguntungkannya. Mata Raya Sucipto seketika menjadi memerah dan bengkak, dan sifat keras kepalanya hilang. Wajahnya berubah menjadi kelabu seperti kematian, tapi dia masih mau bertanya dengan beberapa keraguan, tapi aku masih tidak mengerti satu hal, kenapa dia bertindak untukku? Bagaimanapun, dia belum siap untuk menyelamatkanku, apakah aku mati di laut atau ditangkap hidup-hidup oleh pasukan bela diri Jepang, aku tidak bisa meninggalkan Jepang hidup-hidup. Apa perlunya dia menunjukkan drama penyelamatan yang disengaja seperti ini? Tama mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, karena ini adalah akting dalam sebuah drama, pasti tidak ada seorang pun di antara penonton. Selain kamu, mungkin ada penonton lain yang juga perlu melihat drama ini, 
Berbicara tentang ini, Tama berkata dengan tenang, meskipun aku tidak tahu identitas keluargamu, karena kamu adalah anak haram Zain Sucipto, maka keluarga dari ibumu seharusnya sedikit mampu. Jika keluarga Sucipto tidak menyelamatkanmu, keluarga ibumu pasti akan merasa marah. Tetapi jika keluarga Sucipto berusaha keras untuk menyelamatkanmu, tetapi pada akhirnya tidak menyelamatkanmu hidup-hidup, keluarga ibumu pasti akan sangat sedih. Tetapi setidaknya mereka akan berterima kasih kepada keluarga Sucipto atas kerja keras mereka yang sudah berusaha keras untuk menyelamatkanmu. Kamu juga telah mengabdi untuk keluarga Sucipto untuk jangka waktu tertentu. Dan drama tadi sangat mungkin dilakukan. Raya Sucipto seketika langsung memahaminya. Kata-kata Tama menyadarkannya sekaligus. Dia berpikir sendiri saat ini, meskipun keluarga Sucipto adalah keluarga terkuat di Indonesia, mereka selalu bergantung pada keluarga Hermawan untuk efektivitas pertempuran. Bagaimanapun, keluarga Hermawan adalah salah satu dari empat keluarga utama seni bela diri di Indonesia. Meskipun hubungan antara ibu dan ayah tidak sah sepertiku, hubungan antara keluarga Hermawan dan keluarga Sucipto sangat erat. Hampir semua tuan dari keluarga Hermawan melayani keluarga Sucipto. Jadi, ketika Chen melakukan adegan ini, dia pasti ingin menunjukkan kepada pandangan keluarga Hermawan dan membiarkan keluarga Hermawan tahu bahwa keluarga Sucipto sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanku. Dengan cara ini, pasti akan sangat memenangkan hati keluarga Hermawan dan membuat keluarga Hermawan lebih berbakti kepada keluarga Sucipto. Tepat ketika dia hampir memahami seluruh alasannya, Tama tersenyum dan berkata, Gadis cantik, aku ingin tahu apakah kamu telah mendengar cerita yang sangat menarik. Raya Sucipto berseru dan bertanya, Cerita apa? Melihat wajah Raya Sucipto yang penuh keingintahuan, Tama Renza menjadi tersenyum tipis dan berkata, Cerita ini menceritakan bahwa ada generasi kedua yang kaya yang ingin mengejar wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Tetapi generasi kedua yang kaya ini agak pilih-pilih dan tidak mau melakukannya untuk ini. Sementara gadis cantik ini menghabiskan terlalu banyak uang, jadi dia berpura-pura memberitahu wanita cantik ini bahwa dia akan membelikannya sebuah Ferrari, Kemudian generasi kedua yang kaya ini seolah-olah membelikannya dia Ferrari dan membiarkan penjual Ferrari itu menemaninya dalam sebuah adegan. Ketika dia membawa wanita cantik itu untuk melihat mobilnya, si penjual memberitahu mereka bahwa tidak ada mobil sekarang, jadi dia hanya bisa memesan dulu. Kemudian generasi kedua yang kaya ini akan berpura-pura memberikan uang jaminan 110 juta, dan mendapat kontrak untuk memesan mobil. Wanita cantik itu yang mengira bahwa Ferrari yang dibelinya oleh generasi kedua yang kaya sudah pasti dan tidak menipunya, jadi dia mau diajak untuk tidur bersama. Setelah generasi kedua yang kaya berhasil, dia segera pergi ke Wiraniaga Ferrari, mengambil deposit Ferrari itu, dan memberikan salesnya uang sebesar 2 juta. Dan gadis malang yang cantik itu sama sekali tidak mengetahuinya. Dia tidak tahu bahwa kontrak yang ditandatangani oleh pria kaya itu palsu, dan sama sekali bukan kontrak resmi yang ditandatangani dengan toko Ferrari. Pria palsu itu tidak memberinya kontrak sama sekali. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk melakukan adegan ini, semata-mata untuk mendapatkan keinginannya menikmati wanita itu. Harga sebuah Ferrari seringkali lebih dari 4 atau 5 juta miliar, tetapi generasi kedua yang kaya ini sebenarnya hanya menghabiskan 2 juta dari awal hingga akhir, dan berhasil tidur dengan gadis cantik ini. 2 juta dibanding dengan 5 miliar sangat jauh. Raya Sucipto kemudian berseru dan bertanya, apa sebenarnya yang kamu katakan, apa yang kamu maksud dengan menceritakan kisah ini? Tama tersenyum tipis dan mendesah tak berdaya, kamu, kamu benar-benar terlihat cantik, tapi otak ini benar-benar bodoh seperti udang. Raya Sucipto sedikit marah dalam hatinya, tetapi menghadapi Tama Renza, dia tidak berani menunjukkan emosinya sama sekali. Jadi dia hanya bisa bertanya seperti sekantong udara, bisakah kamu menjelaskannya, kalau begitu? 
Pertama Renza kemudian mengangguk dan berkata dengan serius. Sebenarnya, kisah tentang pria muda kata yang berpura-pura membeli mobil ini sama dengan keluarga Sucipto yang berpura-pura menyelamatkanmu. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua, jangan lupa like, share dan komen ya, untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.